Welcome to the Good Life. Presented by Osborne Ministries International. Now, here's Dr. LaDonna C. Osborne with today's uplifting message. Welcome to the good life. Bienvenue à la vie comblée. It's wonderful to have some time with you to study the Word of God. C'est merveilleux de passer ce moment avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. And to discover what He thinks about you and what He wants for you. Afin de découvrir ce que Dieu pense de vous et ce qu'il a prévu pour vous. You see, when we say the good life, ouais, lorsque nous parlons de la vie comblée, we understand that what God wants for you is beyond what you can even imagine. Nous comprenons que ce que Dieu veut pour vous va au-delà de votre imagination. And he wants to you, to re you to receive the best of what he has. Et que Dieu veut que vous receviez le meilleur de tout ce qu'il a pour vous. So in each one of the lessons, we're talking about things that help you to know God and to be confident concerning what he wants for you. Donc dans chacune de ces leçons, nous parlons des choses que Dieu veut que vous ayez de lui et que vous Dieu veut que vous puissiez avoir la confiance dans votre relation avec lui. Now today I want to talk to you about people, humanity. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des hommes, de l'humanité. People made in the image of God. Les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Many people do not know that they were really created to be a reflection of God in the earth. Plusieurs ne savent pas qu'ils ont été créés pour être un reflet de Dieu sur la terre. You know, there is this, this grand uh, philosophic question, why am I here, what I'm to do, where did I come from? Vous vous souvenez de ces grandes questions philosophiques, pourquoi suis-je ici, que fais-je ici sur la terre? The answers are really in the scripture and they're very simple. Mais les réponses à ces questions se trouvent dans la Bible et elles sont simples. You came from the heart of God. Vous êtes venu du cœur de Dieu. You were God's plan and not the plan of your mother and father. Vous étiez venu du plan de Dieu et non du plan de votre père, de votre mère. And you came as a reflection of God, made in His image and likeness. Vous êtes venu comme un reflet de Dieu ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. And therefore, your purpose is to reflect Him in your world. Et pour cela, votre but, c'est de le refléter partout sur la terre. But you see, we cannot reflect him if we don't know him. Voyez, nous ne pouvons pas le refléter si nous ne le connaissons and, pas. And we can't know him until we know his word and we learn about him. Et nous ne pouvons pas le connaître tant que nous ne le découvrons pas dans sa parole. Now there are many things that are important concerning God and his relationship with you. Vous voyez, il y a plusieurs choses importantes au sujet de Dieu et de sa relation avec vous. But today, I want us to think about you made in the image of God. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous pensiez à vous-même et qui a ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. In Genesis chapter 1, dans Genèse chapitre 1, the first book in the Bible, le tout premier livre de la Bible, in the very first chapter, dans le tout premier chapitre, we read in verse 26. Nous lisons au verset 26. God said, let us make 
humankind in our image after our own likeness. Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. And let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. Et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. And over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verse 27. Verse 27. So God created humankind in his own image. Dieu créa donc l'homme à son image. Il in, le créa. In the image of God, he created him. Il le créa à l'image de Dieu. Male and female, he created them. Il créa l'homme et la femme. So the Bible is very clear that human beings were made in the image of God. La Bible dit donc clairement que les humains ont été créés à l'image de Dieu. Did you hear me? Vous m'avez entendu? Male and female. Homme et femme. Created equally in the image of God. Créé de façon égale à l'image de Dieu. Can you accept that today? Pouvez-vous accepter cela aujourd'hui? You see, as we read the scripture for the purpose of discovering God and his truth, ouais, lorsque nous lisons les écritures dans le but de découvrir Dieu et la vérité, we read sometimes things that that are contrary to our traditions or our cultures. Nous lisons parfois des choses qui sont contraires à nos traditions, traditions et à notre culture. But to have a relationship with God, pour avoir une relation avec Dieu, there must be trust. Il doit y avoir de la confiance. So we must trust God and trust his word. Nous devons donc faire confiance à Dieu et à sa parole. That means that when we read something in his word, Cela veut dire que lorsque nous lisons quelque chose dans sa parole, that seems contrary to what seems normal to us, qui semble contraire à des choses qui sont normales pour nous, we are willing to change in order to live God's way. Nous devons vouloir changer pour vivre selon le désir, la volonté de Dieu. So let me ask you again. Alors, laissez-moi vous poser encore la question. Can you really believe that both men and women are created in the image of God? Pouvez-vous vraiment croire que Dieu a créé l'homme et la femme à son image? If we're willing to let God help us to change the way we think, then we can begin to receive his good life. Si nous sommes prêts à laisser Dieu changer notre manière de penser, nous sommes donc prêts à recevoir sa vie comblée. His good life is for men, his good life is for women. Sa vie comblée, et c'est pour les hommes, c'est aussi pour destiné aux femmes. He has no favorites. Dieu n'a pas de préférés. He loves people. Il aime les humains. Look with me at Genesis chapter 2. Examinez avec moi Genèse chapitre 2. Now the chapter 2 of Genesis focuses on the creation of humankind and the formation of the female. La créa- le chapitre 2 de la Genèse se concentre sur uh, la formation de l'humanité et la création de la femme. We'll talk about the formation of the female in a later lesson. Nous parlerons de la création de la femme plus tard dans nos leçons. But we're beginning by seeing all of humanity created in the image of God as one. Mais nous commençons par voir que l'humanité entière a été créée pour être une et une seule. So, in chapter 2 verse 7 Donc uh, chapitre 2 le verset 7 The scripture says and the Lord God formed Adam out of the dust of the ground Il est écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre and breathed into his nostrils the breath of life Et qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie and Humankind became a living being. Et l'humanité devint des êtres vivants. This is an amazing image of the creation. Voici une image étonnante de la création. Have you ever made anything out of mud 
Avez-vous jamais formé quelque chose avec de la boue? Or out of clay? Avec de l'argile? Imagine God himself forming out of the dust of the earth the human form. Imaginez Dieu en train de former quelque chose à partir une image, une statue à partir de la boussière, à partir de la boue. When he created everything else, he just spoke. Au moment de créer toutes autres choses, il a juste parlé. He said, let there be, il and there was. Il a dit que cela soit, et cela fut. But when it was time to create people, mais lorsque vint le temps de créer les humains, to reproduce his own image, pour au moment de reproduire sa propre image, can you see the care that he displayed in that forming? Pouvez-vous voir tout le soin qu'il a déployé dans mm. en cela? I see him bending over to the ground, forming out of the dust the human being. Je le vois en train de se courber vers le sol, en train de former, de façonner les êtres humains. So the form was there. La forme était donc là. But there was no life. Mais il n'y avait point de vie. The The form was empty. La forme était vide. And what did God do? Et Dieu, qu'a-t-il fait? He stooped over. Il se leva. And he breathed into the nostrils of the form his very breath. Et il souffla dans les narines de cette forme qu'il avait euh, euh, sur le sol sa, son propre souffle de vie. That's what it says, that he breathed into his nostrils the breath of life. C'est ce que dit la Bible. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Now when you study that word in the original language. Ouais, si vous étudiez ce mot dans la langue originale. In, originale, he, in Hebrew. En hébreu. Donc, that, that phrase, the breath of life, is very, very important. L'expression, le souffle de vie, est d'une grande importance. You see, God gave the very essence of himself. Dieu a donné l'essence même de lui-même. That breath is not just... Ce souffle, ce n'est pas simplement le... No. No. It means his, God's breath, yes. Cela signifie bel et bien le souffle de Dieu. His spirit. Son esprit. His mind. Sa pensée. His emotions. Ses émotions. His will. Sa volonté. His very essence. Son essence même. All that God is, He invested in humanity. Tout ce que Dieu est, Il a investi dans les humains. And when He did that, et quand a-t-il fait cela? This form that was just lifeless, cette forme qui était sans vie, the Bible says it became a living being. La Bible dit qu'elle devint un être vivant. Not living with ordinary life. Pas vivant de, avec une vie ordinaire. Not like the dogs and the cows. Pas comme les chiens, no, les vaches. Not even like the trees and the and the and the fruit. Pas vivant no. comme les arbres et les fruits. No. 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 The human person became a living being with the life of God. La personne vivante devint un être vivant animé par la vie de Dieu. Think about this. Pensez à ça. I'm talking about you. Je parle de vous. What do you think of yourself? Que pensez-vous de vous-même? Do you believe that God invested himself for you? Croyez-vous que Dieu s'est investi en vous. Can you imagine having that kind of relationship with God again? Pouvez vous imaginer avoir ce genre de relation encore avec vous? That his avec breath Dieu? would be your breath. À savoir que son souffle est votre souffle. That his thoughts would be your thoughts. Et que ses pensées soient votre pensée. That his very will would que, be your will. Et que sa volonté soit votre volonté. That's what the scripture teaches us. Mais c'est ce que nous enseigne l'écriture. So it's important that we understand God's plan from the beginning. C'est donc très important que nous comprenions le plan de Dieu dès le commencement. You see many cultures of the world, maybe your own, do not consider women on the same level as men. Vous voyez plusieurs cultures dans le monde, y compris peut-être la vôtre, ne considèrent pas les femmes comme étant les mêmes avec les hommes. 
people with money are viewed as on a higher level of society than people who are poor. Les gens qui ont l'argent sont considérés plus élevés que ceux qui sont pauvres. People who are educated are valued more than people who are, who are not educated. Les gens qui sont instruits sont plus considérés que les gens qui sont illettrés. But the, but the friction and the inequity between male and female is very, very noticeable. Et la friction, l'inégalité, l'inégalité entre les hommes et les femmes sont très visibles aujourd'hui. Women are considered second class citizens. Les femmes sont regardées comme des citoyens de second ordre. Now again, I'm challenging you to be willing to think like God thinks. Vous voyez, je vous lance ce défi de commencer à penser comme Dieu pense. If you want to have his good life, si vous voulez avoir la vie comblée de Dieu, you receive the good God. Recevez le bon Dieu. And you learn to think his way. Et apprenez à réfléchir de sa manière. And you learn to live according to his values. Et apprenez à vivre selon ses valeurs à lui. So we, when we read things like this, we readjust our thinking. Lorsque nous lisons des choses comme celle-ci, ça nous permet de euh, réajuster notre manière de penser. So that God can provide his best for us. Afin que Dieu puisse nous accorder le meilleur qu'il a pour nous. Let me ask you a question. Laissez-moi poser une question. What does it mean to you that you were made in the image of God? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que vous avez été créé à l'image de Dieu. I think that means that you were created to have dignity. Je pense que cela signifie que vous avez été créé pour avoir la, la dignité. You were not created for shame. Vous n'êtes pas créé pour la honte. You were created to have a purpose in life. Vous êtes créé pour avoir une destinée dans la vie. You were created to have a wonderful relationship with God the creator. Vous êtes créé pour avoir une merveilleuse relation avec Dieu le créateur. You were created to have joy and to be fulfilled. Vous êtes créé pour avoir la joie et pour être accompli. You were created to have God's breath in you. Vous êtes créé pour avoir le souffle de Dieu en vous. His very life. Sa vie même. Look at Psalm chapter, excuse me, this eighth Psalm. Alors, regardez le huitième psaume, par exemple. This is so, so important. Ceci est si important. Look at verse 5. Le verset 5. Now let's begin at verse 4. Commençons par le verset 4. What is humankind that you're mindful of them? En français, c'est le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Or the son of and daughters of people that you visit them. Et le fils de l'homme pour que tu te prennes, tu prennes garde à lui. Now listen to this. Écoutez ceci. This is the word of God. Écoutez la parole de Dieu. It's the only truth. Et ce n'est que la vérité. His words are above all other words. Et ses paroles sont au-dessus de toute autre parole. Says you have made people a little lower than God. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Is that what your translation says? Oui, c'est ce que ça says dit. So. Yeah. Uh -huh. See, it, he's made you just a little lower than himself. Il t'a créé juste un peu inférieur à lui-même. And the Bible says you have crowned them with glory and honor. Et la Bible dit tu as uh, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. And in verse 6 You've made them to have dominion over all the works of your hands. Le verset 7 en français, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. And you've put all things under their feet. Tu as tout mis sous ses pieds. All the sheep and the ox and even the beasts of the field. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. The birds of the air, the fish of the sea. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. All that pass through the paths of the sea. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Verse 9. O Lord, our Lord. Verset 10. Éternel, notre Seigneur. How excellent is your name in all the earth. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. What are we talking about? De quoi parlons-nous? We're talking about 
people, you and me, nous, made in the image of God. Nous parlons des humains, vous et nous, créés à l'image de Dieu. You see, when we know that, right, it lorsque changes nous connaissons everything. Cela, quand nous savons cela, cela change tout. So, know this and believe it. Alors, sachez ceci et croyez-le. The Apostle Paul in the New Testament, he was writing to the believers uh, of a certain town. L'apôtre Paul dans le Nouveau Testament écrivait aux croyants dans une de certaines villes. And in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16. He said, "Don't you know that your very body is God's temple?" Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? And that his spirit or his breath lives in you. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? You see? Vous voyez? That's exactly what God wanted from the very beginning. C'est exactement ce que Dieu voulait dès le commencement. He wanted to be in relationship with people. Il voulait être en relation avec les hommes. And he wanted them to live by divine life, not ordinary life. Il voulait, il voulait que les hommes vivent avec une, une vie or, extraordinaire et non une vie ordinaire. And to live in dignity presenting his image in the earth. Il veut Dieu que les hommes vivent dans la dignité de façon à préserver ses œuvres sur la terre. Now my friends, can you believe that God created you in his image? Alors mon, mes amis, pensez-vous que Dieu vous a créé à son image? A woman came to our city from another nation. Une femme est venue dans notre ville venant d'une autre nation. And she was a, a very broken woman. C'était une femme très brisée. She had been abused elle in avait, many ways. Elle avait été abusée de plusieurs manières. Abandoned by her family. Abandonnée par sa famille. She, she was really a broken life. Elle était vraiment l'exemple d'une vie brisée. And she came to our town because she wanted us to pray for her. Elle est venue dans notre ville parce qu'elle voulait que nous prions pour elle. She felt that she had no value at all. Elle pensait qu'elle n'avait plus aucune valeur. It happened that my father and mother had been walking out on a path. Et il était arrivé que mon père et ma mère faisaient une promenade à côté. And they saw on the path a very old penny, which is uh, our smallest coin. Et sur le chemin, elle avait trouvé une petite pièce qui représentait la plus petite valeur. It's worth nothing. Oh, cela n'avait aucune it, valeur. It would take 100 to just have one dollar. Uh, il fallait 100 de ces pièces d'argent pour obtenir un dollar. But this penny had been beaten until you could hardly tell what it was. Mais cette pièce avait été eh, battue jusqu'à ce que, eh, eh, quand vous la voyez, vous savez qu'elle était vraiment vieille, qu'elle avait beaucoup subi de coups. The beautiful color of when it was new was all gone. La belle couleur de son état neuf était partie entièrement. My father put that penny in his pocket. Mon père avait pris cette pièce pour la placer dans sa poche. Later that day, this woman came and sat with my father and mother for ministry. Plus tard dans la journée, cette dame est venue s'asseoir devant mon père et ma mère pour recevoir le ministère. And this woman poured out her heart of how worthless she was and how everyone had rejected her. No one loved her. Et cette femme est venue déverser son cœur, exposer combien elle était haïe, abandonnée, rejetée par tout le monde. And she kept saying, my life has no value, my life has no value. Et elle continuait de dire, ma vie n'a aucune valeur, ma vie n'a aucune valeur. My father took that old penny out of his pocket. Alors, mon père prit de sa poche cette vieille pièce d'argent. And he laid it on the table. Il l'a déposé sur la table. And then he took out a brand new shiny penny. Ensuite, il sortit une autre pièce d'argent, toute neuve, à côté, yeah, yeah. placée à côté de l'autre. And, and he pointed to the old penny. Et alors, il a indiqué du doigt la vieille pièce d'argent. The ugly penny. La vilaine pièce d'argent. The beaten penny. La 
pièce d'argent battue. And my father asked her, he says, how much is this coin worth? Et mon père lui demanda, quelle est la valeur de cette pièce? She said it's worth one cent. Elle dit, mais ça vaut un centime. That was correct. Et c'était juste. Then he pointed to the shiny new penny. Alors, il a pointé du doigt la pièce toute neuve. And he says, how much is this coin worth? Et il lui a demandé, cette pièce qui brille, elle vaut combien? She said one penny. Elle a dit, un centime. And he smiled at her and he says, that is the way your life is. Et il sourit devant la femme et lui dit, voilà la valeur de ta vie. Even when you've been rejected. Et même when life has crushed you. Lorsque tu as été rejeté. When circumstances have tried to destroy you. Et que les circonstances ont essayé de te détruire. You have never lost the value that God gave you in the beginning. Tu n'as jamais perdu la valeur que Dieu t'a donnée dès le commencement. Now that's the message for you today. Alors voilà le message que je vous apporte à vous aujourd'hui. You were created in the image of God. Vous avez été créé à l'image de Dieu. No matter what has happened in your life, quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, you still have that divine value. Vous possédez encore cette valeur divine. Believe that you are special. Croyez que vous êtes spécial. Believe that your royal status is reinstated through Jesus Christ. Croyez que votre statut royal est rétabli à travers Jésus Christ. Will you do that? Allez-vous faire cela? Let me pray for you. Laissez-moi prier. Just lay your hand on your heart. Posez la main sur le cœur. Often it's the heart that is wounded by the circumstances of life. Même si votre cœur a été blessé par les circonstances de la vie. Lord Jesus, I pray for those who are watching this program right now. Seigneur Jésus, je prie pour ceux là qui nous suivent en ce moment. May you show them your love for them and the value they have in your family. Dès leur montrer ton amour et ta valeur pour eux en ce moment. Father. Come to them with love and healing. Père, viens vers eux avec amour et guérison. May their life change que right leur now. vie change maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Believe it. Croyez cela. And remember, you can have God's good life. Et souvenez-vous que vous pouvez avoir la vie comblée de Dieu. God wants you to interact with Him. The abundance God created is proof that He wills the good life for you. In Dr. T.L. Osborne's book, The Good Life, you will discover new courage, robust health, and financial prosperity. You will treasure the lessons that you learn in this book. Don't wait. Order your copy in English or French from our e-store at osborne.org. Start living the good life that God wants for you today. The Good Life is brought to you by Osborne Ministries International. You may purchase The Good Life by Dr. T.L. Osborne in English or French in our e-store at osborne.org. To discover more gospel resources in several languages, just visit our online store. Log on now at osborne.org.